నమస్తే వెనండోల్ దిస్ ఇస్ ముఖేష్ బిజ్జా ఫ్రమ్ సాయి మీద కోటి అండ్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా మేనేజ్మెంట్ తరఫున మీకు అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఈ పర్వదినాన విఘ్నేశ్వరుడు మీ అందరికీ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో బ్లెస్ చేస్తూ నడిపించాలని కోరుకుంటూ ఇంకొకసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను సో ఈరోజున మీ ముందుకు రావడానికి కారణము చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ వీడియో ఈ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈసెట్ ఎగ్జామ్ రాసిన ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ చూడాల్సిన వీడియో ఎందుకంటానంటే ఒకవేళ మీకు చూసి ఉంటే మీరు చూడని వాళ్ళ మీ ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి మీ పిల్లలు కానివ్వండి తెలిసిన పిల్లలు కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన వీడియో చూసిన తర్వాత ఆయన డిసిజన్ ఏమైనా కానివ్వండి కానీ ఈ వీడియో ఒకవేళ ఇన్ టైంలో చూడకపోతే మాత్రం ద పర్సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిగ్రెట్ ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతాను ఈ వీడియో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈసెట్ ఎగ్జామ్ రాసిన పిల్లాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానివ్వండి తెలంగాణ కానివ్వండి ఏపీ కానివ్వండి ఈ వీడియో ఇన్ టైంలో చూడకపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ యూ డోంట్ రిగ్రెట్ ఎందుకంటానంటే మీరు ఈసెట్ ఎగ్జామ్ రాశారు మీకు రెస్పెక్ట్ మార్క్స్ కానివ్వండి ర్యాంకులు కానివ్వండి వచ్చాయి యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద కౌన్సిలింగ్ వెల్ అండ్ గుడ్ మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అయిపోతారు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి వాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటనేది ఎప్పుడు ఉండాలి ఈ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యి ఎంత అన్కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండి ఎంత కష్టపడతారో ఆ రాబోయే రోజులు అంత బాగుంటాయి లేదు సార్ ఇప్పటి వరకు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బాగా కష్టపడ్డాం సార్ ఇక రిలాక్స్ అవుతామనే మూడ్లోకి వెళ్తే మాత్రం నువ్వు థర్టీ ఇయర్స్ కాదు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాదు ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా కష్టపడాల్సి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ అనే క్వశ్చన్ ఒకవేళ నీకు ఉండుంటే ఒక్కసారి వీడు దయచేసి జాగ్రత్త వినండి రేపు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయిన రోజున నువ్వు ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అయినా నీకు మూడు అవకాశాలు ఉంటాయి ఒకటి ఈరోజు ఈసెట్ ఎగ్జామ్ రాసి నువ్వు ఏదైతే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వెళ్ళావో అలాంటి ఒక కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఎగ్జామ్ మనకు ఉంటుంది దాన్ని గేట్ అంటారు దాని ద్వారా అయితే నువ్వు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళొచ్చు లేదనుకుంటే ఒక పిఎస్సి జాబ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు రెండోది మూడు దాంట్లో ఒకటి చెప్పేశారు మీకు ఆల్రెడీ రెండోది సార్ ఈ గేటర్ ఎగ్జామ్తో పాటు నేను అక్కడ ఉన్న క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్కు ట్రై చేస్తాను సార్ ఐ వాంట్ టు షో మై స్కిల్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో చేస్తే ఆ సిఆర్టీ బేస్ చేసుకొని నువ్వు అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదొక అవకాశం ఒక ఐటీలో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఐటీలో వెళ్తాను అనుకుంటా సార్ అనుకుంటే అదొక అవకాశం ఉంటుంది మూడోది నువ్వు ఎట్లాగో డిప్లొమా చేసావు కాబట్టి డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ పడుతూనే ఉంటాయి బీటెక్ పర్స్యూ చేస్తూ డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ రాసుకుంటూ కూడా ఆ విధంగా డిప్లొమా చేసే జాబ్ క్రాక్ చేసి దాంట్లోని కెరీర్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మూడో అవకాశం అయితే ఈ వీడియో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నానంటే ఈ మూడింటిని సంబంధించి మీకు ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్ని ఎక్స్క్లూజివ్ వన్ టైమ్ ఆఫర్ని ముందు తీసుకొస్తున్నాం ఆల్రెడీ శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ దీని గురించి మీకు ఇన్ఫామ్ చేశారు నేను ఒక్కసారి దీని ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను దయచేసి ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫస్ట్లీ మనము ఇంజనీరింగ్ పర్సూ చేస్తున్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ అయిపో ఎండ్లో కానివ్వండి బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనము థర్డ్ ఇయర్ నుంచి రాయడానికి అయితే ఎలిజిబిలిటీ మనకు ఉంది ఎగ్జామ్ గేట్ అనే ఎగ్జామ్ని రాయాలి గేట్ అనే ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెన్స్ ఎట్లా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ని మెయింటైన్ చేస్తున్న ఏఐసిటిసి అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఈ కాలేజ్ అన్నిటిని మానిటర్ చేస్తుంది ఆ ఏఐసిటిసి ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వాళ్ళ మీటింగ్లో వాళ్ళు ఏం డిసిషన్ తీసుకున్నారంటే రేపు ఫ్యూచర్లో బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ సబ్జెక్టులు క్లియర్ చేసుకొని ఏదైతే సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంటారో ఆ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే గేట్ క్వాలిఫై అయితేనే ఇద్దాము గేట్ క్వాలిఫై అయితేనే కనుక డిగ్రీ హోల్డర్గా మెన్షన్ చేద్దాము అనేంత వరకు డిస్కషన్ వెళ్ళింది ఇది రేపటి రోజున నువ్వు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ డిసిజన్ ఇంప్లిమెంట్ అయినా మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నీకు ఇంజనీరింగ్ ఉన్న సబ్జెక్టులు అన్నీ రాసుకొని క్లియర్ అయినా కానీ ఒకవేళ గేట్ క్వాలిఫై కాకపోతే డిగ్రీ హోల్డ్లో పెడదాము గేట్ క్వాలిఫై అయితేనే డిగ్రీ ఇద్దాము ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ అని ఒక డిసిషన్ వరకు వచ్చారు అంత ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వస్తుందంటే ఒక్కసారి మీరు గేట్ గురించి తెలుసుకుంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది గేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రాడ్యుయేట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్న వాడికి మినిమము యాప్టిట్యూడ్ ఉండాలి ఆ బేసిక్ ట
ఒక ఈజర్ అనేది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం యూజ్ అవుతుంది కానీ గేట్ అనేది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుందండి మీరు ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పుడు గేట్ రాశారు మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి డిప్లొమా చేసి మాత్రం నిన్ను ఎవడు డిప్లొమా చేసిన తర్వాత నేను ఐఐటికి వెళ్తాను సార్ ఎన్ఐటికి వెళ్తానంటే ఎవడు రానివ్వలే మనల్ని అవకాశం లేదు మనకి కానీ రేపటి రోజున నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ నీకు ఎంటెక్ పర్సూవ్ చేయాలనుకుంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్సూవ్ చేయాలనుకుంటే ఒక ఐఐటీలోనో ఒక ప్రస్టీజ్ ఐఐటీ కానివ్వండి ప్రస్టీజ్ ఎన్ఐటీలో కానీ చేయాలనుకుంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ గేట్ ర్యాంక్ మంచి గేట్ ర్యాంక్ ఉండాలి గేట్ టాప్ మోస్ట్ ర్యాంక్ ఉంటే దే విల్ వెల్కమ్ దే విల్ వెల్కమ్ ఇన్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ దే విల్ వెల్కమ్ ద మైమెటిక్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెసర్ ఒక మంచి ప్రొఫెసర్ కింద రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్లో మనము మన ఎడ్యుకేషన్ పర్సూ చేయొచ్చు అది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి సార్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే ఉందా సార్ గేట్ బేస్ చేసుకున్నట్టు కాదండి దయచేసి వినండి గేట్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత గేట్లో నీకు వచ్చిన ర్యాంక్ కూడా ఒకవేళ నీకు థౌజండ్ లోపు వస్తే దేర్ విల్ బీ ట్రెమెండస్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ పిఎస్ఈస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఏ ఉన్నాయి సార్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం మనకు బిహెచ్ఎల్ ఉంది హైదరాబాద్లో ఎన్టీపీసీ ఉంది ఓఎన్జీసీ ఉంది ఓకే ఐఓసిఎల్ ఉంది బార్క్ ఉంది ఇస్రో ఉంది బెల్ ఉంది హెచ్ఏఎల్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ అనే డిఫరెంట్ కేటగిరీ నవరత్న మిందత్న ఇట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే ఒక ఫిల్టర్ చేయడానికి ఒక క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళు జనాలను ఫిల్టర్ చేసుకుని ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నారంటే ఎవడైతే గేట్ క్వాలిఫై అయినాడో ఆ గేట్ క్వాలిఫై చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఫిల్టర్ చేసుకొని క్వాలిఫైడ్ ఇంజనీరింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ట్రై చేస్తుంది సార్ గేట్ మార్క్స్ తోటి ఫైనలైజ్ అవుతుందా అవ్వట్లేదండి గేట్ మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని ఒక ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఆ ఇంటర్వ్యూ బేస్ చేసుకుని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు ఒకవేళ ఈ పిఎస్లో మీరు రిక్రూట్ అవుతే మీ లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుందంటే మినిమం ప్యాకేజ్ విల్ బీ సిక్స్ ల్యాక్ మినిమం ప్యాకేజ్ సిక్స్ ల్యాక్ ఉంటుంది సెవెన్ ఎయిట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్యాకేజెస్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ వరకు ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ అ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అంటే అండర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ This is not, this is not a joke, man. It's very, very crucial. That's the important information I'm going to tell you. If you have any exam, you have to examine the gate. Graduate Aptitude Test in Engineering. This is an option. So, this gate 2024 job is the first job. Plus, government jobs. What is government jobs? Diploma-based government jobs. What do you want to do? If you want to do this, 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 RRBJ, CC, you want to do this, ఈ డిఆర్డిఓలు రాసుకోవచ్చు ఇస్రోలో పడుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా డిప్లొమా బేస్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నీ ఫర్ ఈసీ అండ్ ట్రిబుల్ ఈ ఓన్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేస్ సార్ మూడు చెప్పాను కదా సార్ నేను గేట్ అని చెప్పాను హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి జాబ్ కానివ్వండి రెండు సెకండ్ది డిప్లొమా బేస్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానివ్వండి థర్డ్ది సిఆర్టి ఒకవేళ రేపటి రోజు నువ్వు ఐటీకి వెళ్దాం అనుకుంటే నువ్వు ఈసీ ట్రిబుల్ ఈ చదువు ఉంటావు కాబట్టి ఈసీ ట్రిపుల్ ఈ చదువు ఉంటావు కాబట్టి నీకు సి లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి సి ప్లస్ ప్లస్ ఏంటి జావా ఏంటి తెలీదు నీకు కాబట్టి నీకు క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సిఆర్టి ప్రోగ్రామ్ అవసరం పడుతుంది దీంట్లో సి లాంగ్వేజ్ ఈస్ ఫండమెంటల్ సి ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఫౌండేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో నువ్వు ఒకవేళ కోడింగ్లోకి వెళ్దాము కోడింగ్లో నువ్వు ఒకవేళ ఎక్స్ట్రాడనరీ పర్సన్ అవుదాం అనుకుంటున్నావు నీ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సి ఈ కా క్యాంపస్ ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సార్ మరి అందరూ ఫస్ట్ సి లాంగ్వేజ్ చెక్ చేస్తారా సార్ లేదు సార్ దయచేసి ఫస్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ అస్ యాప్టిట్యూడ్ యాప్టిట్యూడ్ ఏ లెవెల్లో ఉందని చెక్ చేస్తారు ఒక బిడెన్ టెస్ట్ పెట్టి తర్వాత రీజనింగ్ లెవెల్స్ ఇలా ఉన్నాయి తర్వాత నీకు సి లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది సి ప్లస్ ప్లస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ సి లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన కోర్స్ నీకు తెలిసి ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనం కవర్ చేస్తున్నాం ఈ కోర్సులో మనము సిఆర్టి కూడా కవర్ చేస్తున్నాం గేట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసింగ్ ప్లస్ సిఆర్టి కోసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓన్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఇస్తుంది బట్ ఈ గేట్ కోచింగ్ ఒకవేళ మీరు బయట తీసుకుందాం అనుకుంటే మినిమం ఫార్టీ థౌజండ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ ఎక్కడన్నా పోనివ్వండి కానీ ఎక్కడైనా మీరు తీసుకున్న వాళ్ళని వాళ్ళ నోట్స్లు తీసుకొని చెక్ చేసుకొని చూసుకోండి మనం వాళ్ళకి ఏ మాత్రం తక్కువ కాకుండా త్రౌట్ ఇండియాలో ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ టీచింగ్లో మనం
ఇది కూడా మనము ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం ఎవరైతే దీనికి ఎన్రోల్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఫ్రీ లక్కీలీ మీకు డిసెంబర్ వరకు టైం ఉంది ఈ ఎగ్జామ్ కూడా మనకు నవంబర్ ఆ టైంలో ఉండబోతుంది ఈ టైంను మీరు ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే విత్ యూజింగ్ దిస్ కోచింగ్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ క్రాక్ దిస్ జాబ్ డిప్లొమా బేస్ చేసుకొని సిక్స్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ నువ్వు క్రాక్ చేయగలిగినావు అంటే దీనికి సంబంధించిన వీడియో మేము నీట్గా మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళు మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు దానికి సంబంధించి ఎలా ఉంది ఏంటని మొత్తం చెప్పాం మేము దాని సిలబస్ కానీ మొత్తం కూడా అది కూడా నీకు ఫ్రీ కోచింగ్ రాబోతుంది ఫ్రీ కోచింగ్ అయితే ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాము రే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ ఈరోజు మాత్రమే లాస్ట్ డేట్ మీకు దీనికి సంబంధించిన కోచింగ్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది మీరు చేయాల్సిన సింపుల్ థింగ్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళేసి సాయి మీద డాట్ ఇన్ అంటే డిఆర్డిఓ క్లాసులు వినడానికి సాయి మీద డాట్ ఇన్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి గేట్కి సంబంధించిన క్లాసులు వినడానికి స్పేస్ గేట్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు యాప్స్ యొక్క ప్రొఫైల్ సెక్షన్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీ పేరు ఇమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే సైన్ అప్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది సైన్ అప్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత కింద తమ్మేల్స్లో ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ అంటాం ఆ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ని స్క్రీన్షాట్ కొట్టి రెస్పెక్టివ్ అమౌంట్ పే చేసి ఆ అమౌంట్ స్క్రీన్షాటు వీటి స్క్రీన్షాటు ఈ రెండింటిని కూడా సార్ నెంబర్కి శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే సరిపోతుంది వీటితో పాటు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మీది డిప్లొమా అయిందన్న ప్రూఫ్ గురించి ఒక ఆ కాలేజ్ ఐడి కార్డు మీ కాలేజ్ ఐడి కార్డు వాట్సాప్ చేస్తే టూ వర్కింగ్ డేస్ లోపు మీ అకౌంట్ యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది టూ వర్కింగ్ డేస్ లోపు మ్యాక్సిమం టూ వర్కింగ్ డేస్ లోపు మీ అకౌంట్ యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ కోర్స్ నాకు తెలిసి ఎవ్వరు ఇవ్వరు లేరు నాన్న ఈరోజు ఈ మహాపర్వ దినాన ఆ విఘ్నేశ్వరుడు మళ్ళీ నాతో చెప్పిస్తున్నాడు ఏమో అనిపిస్తుంది ఈ వీడియో మీరు ఒకవేళ ఇన్ టైంలో చూడకపోతే మాత్రం రిగ్రెట్ అవుతారు దయచేసి మీరు ఒకవేళ చూసిన మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్లో మీ కాలేజ్ గ్రూప్స్లో డిప్లొమా చదువుతున్న ఎవరైనా కానివ్వండి మీ సీనియర్ ఆ జూనియర్ ఎవరైనా కానివ్వండి ఈ వీడియోని వాళ్ళకి పాస్ చేయండి మీకు తెలిసిన పిల్లలు దయచేసి పేరెంట్స్ కూడా వినండి పేరెంట్స్కి చెప్తున్నాను దయాస జాగ్రత్త వినండి ఈ కోచింగ్ మీరు బయట వినాలని చూడాలనుకుంటే ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తక్కువ లేదండి దయచేసి గుర్తుపెట్టుకో రేపటి రోజు నన్ను ఒక పిఎస్ఎస్లో రిక్రూట్ అవ్వాలంటే ఆ కోచింగ్ మనం ఇస్తున్నాం రేపటి రోజు నువ్వు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ కోచింగ్ మనం ఇస్తున్నాం రేపటి రోజు నువ్వు సిఆర్టి కా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్లో ఉన్న యాప్టిట్యూడ్ కానీ రీజనింగ్ కానీ బేస్ ఇంగ్లీష్ కానీ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ కానీ లేదనుకుంటే కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ కానీ సి లాంగ్వేజ్ కానీ సి ప్లస్ ప్లాన్ కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలనుకుంటే అది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ అంత ఈ సింపుల్ కావండి ఒక్క సిఆర్టి గురించి నువ్వు బయట తీసుకుంటే పది పదిహేను వేలు తక్కువ కూడా చెప్పాడు ఓన్లీ సిఆర్టి ఇవన్నీ మనం ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే అవర్ మేనేజ్మెంట్ సాయి మీద కోటి అండ్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ డిసైడ్ టు షేర్ ద నాలెడ్జ్ టు ద లీస్ట్ పాసిబుల్ పర్సన్ లాస్ట్ ఎక్కడో ఏ మారుమూల గ్రామాల్లో ఉన్న స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ దాకా ఆ పర్సన్ దాకా మన ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళాలి ఆ పర్సన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ ద నాలెడ్జ్ ఏ భారీ బ్యారియర్స్ ఉండకూడదు ఏ బ్యారియర్స్ ఉండకూడదు ఆ విఘ్నేశ్వరి సాక్షిగా మారుమూల గ్రామాల్లో హైదరాబాద్కి రాలేని పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది రీచ్ అవ్వాలని చెప్తున్న ఉద్దేశం ఈ ప్యాకేజీలు అయితే మీకు ఇవ్వబోతున్నామో గేట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కోచింగ్ ఫర్ ఈ సీ ట్రిబ్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓన్లీ దీంట్లో మీకు డిఆర్డిఓ టైర్ వా అనేది అయితే సెప్టమ్ కోచింగ్ ఉందో అది ఫ్రీగా వస్తుంది దాంతోపాటు సిఆర్టి క్లాసులు మొత్తం సిఆర్టి మీన్స్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ దీనికి ఇమ్మీడియట్ ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకుంటారో ఫస్ట్ సెప్టెంబర్లో ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ అకౌంట్ యాక్టివిటీ చేయడంతో పాటు సెప్టెంబర్ థర్డ్ నా సెప్టెంబర్ థర్డ్ రోజున ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ థర్డ్ అండ్ వర్డ్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫ్రమ్ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ట్రైనర్ ఇన్ ట్రైనర్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ వివేక్ సార్ తోటి మీకు సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ సి లాంగ్వేజ్ చెప్పబోతున్నాము సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు ఒకవేళ కోడింగ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ రెడీ అవ్వాలంటే సి లాంగ్వేజ్ వచ్చాను సి లాంగ్వేజ్ వస్తే సి ప్లస్ ప్లస్ ఇది ఉండే తర్వాత కానీ జావా కానీ పైథాన్ కానీ ఎవరైనా ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు అది సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ దీంతోపాటు నెట్వర్
ఈ నెంబర్ కి వాట్సాప్ చేస్తే మాక్సిమం టూ వర్కింగ్ డేస్ లోపు మీకు అకౌంట్ యాక్టివ్ జరుగుతుంది ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ థర్డ్ అండ్ బర్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది లెర్నింగ్ వీర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ త్రీ సెక్షన్స్ డిప్లొమా బేస్ జాబ్ లో సెటిల్ అవుతావా సెటిల్ అవు లేదు సిఆర్టీకి వెళ్దామా సిఆర్టీకి వెళ్దాం లేదు లేదు సార్ నేను ఒక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఐఐటి లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వి ఆర్ సపోర్టింగ్ దాట్ వి ఆర్ సపోర్టింగ్ దాట్ వి ఆర్ ఆల్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ ఆల్ దిస్ పాసిబిలిటీస్ నీకు రేపటి రోజున వాట్ నెక్స్ట్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు వాట్ నెక్స్ట్ లో ఉన్న పాసిబిలిటీస్ ఏవైతే ఎముడు ఉన్నాయో ఆ మూడు పాసిబిలిటీ సక్సీడ్ అవ్వడానికి సాయి మీద అండ్ స్పేస్ ఇంజనీ అకాడమీ వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ తో మీకు రెడీగా చేస్తుంది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అయితే షేర్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది కాబట్టి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మీరందరూ ఉపయోగించుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను ఈ మహాపర్వ దినాన ఇంకొకసారి మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇటువంటి ఆఫర్ మళ్ళీ ఎప్పుడూ రాబోదు నాన్న ఖచ్చితంగా సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ తర్వాత సెప్టెంబర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ తర్వాత ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మినిమం ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇది పక్కా గ్యారంటీ కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశాన్ని మీరు అందరూ ఉపయోగించుకుంటారని మరోసారి కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మరి ఒకసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అంత మంచి జరుగుతాను కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ముఖేష్ బిజ్జా